Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und ähm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier reinzuschauen und uns zuzuhören. Ähm, Olaf Klüber, mein Kollege und Mitpodcaster von Let's Talk About Tax, ist Kanzleibetreuer von LexOffice und ich bin die Freelance-Bloggerin von LexOffice. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute dieses Podcasting-Format ausnahmsweise mal mitnehmen können auf die Bühne. Und das wird auch aufgezeichnet. Also auch wenn Sie Fragen stellen, werden die mit aufgezeichnet. Ja, und ähm, ich bin sehr gespannt auf die Runde, die wir heute hier haben werden und freue mich, dass Sie alle dabei sind. Genau, und äh, damit wir keine Zeit verlieren, steigen wir direkt ins Thema ein. Der Fachkräftemangel erfasst alle Branchen und auch die Steuerkanzleien sind davon nicht verschont geblieben. Das dürfte allgemein bekannt sein. Und das merken wir auch bei LexOffice unter ganz verschiedenen Perspektiven. Zum einen wollen unsere Zielgruppen, die kleinen und mittleren Unternehmen, gerne mit einer Steuerkanzlei zusammenarbeiten. Zum anderen ist es aber auch so, dass sie sich manchmal schwer tun, eine Kanzlei zu finden, die das Potenzial noch hat. Und durch die guten Verbindungen zu den Steuerkanzleien merken wir eben halt auch immer wieder das Thema Überlastung. Aber wir wollen hier gar nicht klagen, das wäre ja auch auf sehr hohem Niveau, sondern wir wollen versuchen, Lösungen zu finden, welche Lösungsansätze äh, für die Mitarbeitenden entsprechend richtig sind. Und äh, wir wollen eben halt äh, diese Kanzleien nach vorne bringen. Und dafür haben wir sehr spannende Gäste mitgebracht. Ja, das ist ähm, eine perfekte Überleitung zu unserer Vorstellungsrunde. Wir haben natürlich ähm, keine Zeit jetzt, um über viel, die vielen spannenden Details zu reden, die diese Menschen uns erzählen könnten. Deswegen haben wir uns für das Format Elevator Pitch entschieden. Helen, würdest du bitte anfangen und dich kurz vorstellen? Lieb und gerne. Ich bin Helen Dickel, ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und bin eins von den beiden Gesichtern von Wir lieben Steuern. Vielleicht kennt das schon jemand, das ist ein Social Media Projekt von uns, in dem wir versuchen, Steuern ein bisschen gesellschaftsfähiger und besser erträglich zu machen. Danke, Helen. Tatjana, würdest du weitermachen, bitte? Ja, klar, gerne. Ich bin Tatjana Eckert, seit zehn Jahren ausgelernt, seit fünf Jahren bei Abenizio und die Erfinderin des Pommes Montag bei uns. Und Christian, machst du dann weiter? Ja, ich bin Christian Böge, ich bin Präsident des Steuerberaterverbandes Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, hier Veranstalter und bin natürlich auch Familienvater, Ehemann und auch Obstkorbanbieter, unter anderem für die jungen Damen hier vorne. <lacht> Obstkorbanbieter, das klingt ja... <lacht> Großartig, das war das Stichwort, damit machen wir dann bei dir auch gleich weiter. Nein, der Fachkräftemangel begegnet euch natürlich im Verband auch und du wirst da als Vizepräsident des Deutschen Steuerberaterverbandes nicht von verschont geblieben sein mit diesem Thema. Und jetzt die Frage, was tut der Verband? Ganz genau, um diesem Fachkräftemangel Herr zu werden, ähm, gibt es dort äh, Themen wie Automatisierung, Recruiting und noch weit darüber hinaus als so gute Veranstaltungen wie heute zu besuchen. Ja, also ähm, wir haben das Thema natürlich schon vor Jahren aufgenommen, weil das ja ein Problem mit Ansage tatsächlich ist durch die entsprechende Demografie. Seit sechs, sieben Jahren äh, bieten wir äh, bei uns im Verband die Auszeichnung exzellenter Arbeitgeber an, wo sich Kanzleien qualifizieren können, was gleichzeitig auch verbunden ist mit einem entsprechenden äh, organisatorischen Konzept, was die Kanzleien unterstützt, nach außen sichtbar zu werden, sich selber weiterzuentwickeln und auch intern die Strukturen zu schaffen, um als Arbeitgeber auch attraktiv nach außen zu sein und nach innen zu sein. Wir haben dann natürlich noch weitere ähm, Seminare und Fortbildungen, die damit verbunden sind. Äh, wir haben die Gelegenheit, hier auf dieser Messe ähm, unseren Kanzleien, unseren Mitgliedern, ja, die damit vertraut zu machen, welche Automatisierungsmöglichkeiten gibt es, wie können wir unsere Prozesse verbessern. Und wir haben jetzt gleichzeitig noch, startet in diesem Jahr, ein großes Konzept, was unseren Beruf bekannter machen soll. Das wird eine Medienkampagne werden, die Mitte des Jahres startet. Die heißt Fachkräfteinitiative, wo die Bundessteuerberaterkammer zusammen mit dem Deutschen Steuerberaterverband und der DATEV zu entsprechend den Beruf nach vorne bringt, sichtbar macht und wo alle Kanzleien dann auch die Möglichkeit haben, in diese Kampagne einzusteigen und auszubildende Praktikanten, Studenten bei sich aufzunehmen. Und als letztes bieten wir von unserem Verband mit anderen Verbänden noch gemeinsam im September das Talents for Text Festival an, was sich speziell an den Personalbereich in den Kanzleien richtet, der ja immer mehr Bedeutung bekommt wo da auch nochmal Gelegenheit zum fachlichen Austausch geboten wird. Also der Verband macht sehr viele Sachen. Jetzt frage ich dich mal als Kanzleiinhaber. Du hast über 40 Mitarbeiterinnen. Was machst du denn richtig? Wo kommen die her? 
Und warum ja. bleiben die? <lacht> das das ja. fragen wir uns auch immer wieder. Also wir haben welche, die sind sehr lange bei uns äh, natürlich. Also äh, wir haben die ganze Mischung. Deswegen haben wir auch mit verschiedenen Jahrgängen und Altersklassen zu tun äh, von Mitarbeiterinnen, die wirklich 30 Jahre bei uns sind und welchen, die letztes Jahr erst angefangen haben, ähm, ist im Grunde alles dabei. Und man muss sich auf alle entsprechend einstellen, weil die natürlich alle andere Bedürfnisse haben, die von ihrem Arbeitgeber irgendwo erfüllt werden müssen. Und ähm, wir versuchen eben eine offene Unternehmenskultur zu haben. Wir versuchen viel ins Gespräch zu kommen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und versuchen sie eben auf ihrem fachlichen, auf, auf ihrem fachlichen Weg in der Entwicklung zu unterstützen und da ein Begleiter zu sein. Also jeder wird einzeln angeschaut? Ja, das ist alles sehr individuell. Wir haben allein in unserer Kanzlei inzwischen, glaube ich, jetzt, bisher waren es 18, jetzt 19 verschiedene Arbeitszeitmodelle, wo alle eben Zeiten haben, wo sie hier sind, wann sie anfangen, wann sie enden, wann sie im Homeoffice sind, wann sie in der Kanzlei sind. Das ist also alles sehr individuell, sehr flexibel und äh, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die heute sehr gefragt ist, ja. gerade bei den Jüngeren. Und inwiefern spielt KI, Digitalisierung, alles, was sich da gerade tut, damit rein in das Also Konzept Digitalisierung das spielt auf jeden Fall mit rein, weil wir diese ganzen Arbeitszeitmodelle gar nicht ohne digitale Unterstützung in den Griff bekommen würden. Das, das geht gar nicht mehr anders. Das kann man ja nicht mehr mit Excel-Tabelle und so weiter machen. Da brauchen wir digitale Unterstützung für. Ähm, KI brauchen wir für den Personalbereich insofern, als es vielleicht so ein bisschen administrative Tätigkeiten uns abnimmt, aber das hat da jetzt im direkten Mensch zu Mensch noch keine Bedeutung. Wenn jetzt jemand sagt, das hört sich alles gut an, das will ich auch machen, das sind so viele verschiedene Aufgaben, wo können die Kanzlei anfangen? Erstmal sichtbar werden. Erstmal müssen die Kanzleien sichtbar werden. Das ist überhaupt das größte Problem. Das war auch das Problem, was wir vor sieben Jahren gesehen haben. Das sind alles Mikrounternehmen, die Kanzleien, die sind unsichtbar. Wenn ich mit einer Kanzlei mit zwölf Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, nach außen gehe und versuche Werbung zu machen, dann konkurriere ich mit der Braunschweigischen Landessparkasse, mit dem Finanzamt, mit der Deutschen Bank und was weiß ich mit allen. Das sind ganz andere Marketingformate, gegen die ich da anzukämpfen habe. Ja. Deswegen hatten wir eben gesagt, okay, passt auf, qualifiziert euch für den, die Auszeichnung exzellenter Arbeitgeber und dann werden wir alle kleine Kanzleien in der Masse nach außen sichtbar dass dann jeder natürlich noch so seinen eigenen Weg weitergehen kann und äh, seinen eigenen Weg findet auch, ja, wie äh, ihr das zum Beispiel auch macht. Das ist auch quasi, das kommt oben drauf. Aber ansonsten hat man keine Chance, Bewerbung zu, kommen, zu bekommen, wenn man nicht nach außen sichtbar wird. Okay, spannend. Also Attraktivität als Arbeitgeber reicht nicht. Man muss sie auch zeigen, man genau, muss sie spürbar machen. Richtig. Die Siegel sind eine sehr gute Idee. Mhm. Mit, wenn die Sachen machen, teilnehmen, wenn die Verbände irgendwas machen, vielleicht ja. auch mal eigene Expertise nach außen tragen. Zeigen, dass man attraktiver Arbeitgeber ist und nicht nur im stillen Kämmerle ein. Ja, genau, man, macht man muss das zeigen, Körbe, ne? was, man, was man selbst macht, genau. Ja, auch ein. Ja, Olaf, du bist ja auch ganz viel in Kanzleien unterwegs. Ja? Und ähm, das Thema Attraktivität als Arbeitgeber was würdest äh, du dazu sagen? Also ähm, wir arbeiten ja mit den Kanzleien sehr intensiv zusammen und äh, ich würde zu diesem Thema Fachkräfte meine äh, gerne zwei Beispiele ähm, hervorbringen, wie äh, LexOffice da vorgeht. Zum einen gibt es das Starterpaket. Das sind ähm, direkte ähm, ist direkte Ansprache an die Kanzlei, die Lust hat, mit diesem äh, LexOffice-Thema sich auseinanderzusetzen. Wir machen vollständig digitale Prozesse, um der Papierflut Herr zu werden, um die kleinen und mittleren Unternehmen tatsächlich in einer Art Prozess abzuholen und das einheitlich zu gestalten. Zum einen sorgt das für Effizienzgewinne, weil ich halt mit dem Papier nicht mehr unterwegs bin und zum anderen ähm, fördert das auch die Attraktivität für äh, den Ka die Kanzlei als Arbeitgeber, weil ähm, die Leute halt sehen, hey, der ist technisch innovativ und äh, das macht Spaß und da habe ich einen Blick in die Zukunft. Ähm, es reicht nämlich eben halt nicht mehr, nur den zweiten Bildschirm auf das äh, Podest zu stellen, um zu sagen, ich bin eine digitale und eine innovative Kanzlei. Da müssen eben halt auch die Prozesse hin. Ich wiederhole mich da immer gerne, der Professor Dr. Krupp von der Daten hat das mal gesagt, wir haben äh, die Software, wir äh, können uns keine Mitarbeiter mehr backen, wenn wir effektiver arbeiten wollen, müssen wir an die Prozesse ran und das versuchen wir im Zusammenhang mit den äh, kleinen Mandaten in der Kanzlei über das Starterpaket äh, abzufrühstücken. 
Und äh, zum Zweiten haben wir vor äh, zwei Jahren äh, die Ausbildung des Lex Officers ins Leben gerufen. Dort äh, wenden wir uns an die Mitarbeitenden einer Kanzlei, die nicht Kanzleiinhabende oder Steuerberatende sind. Und äh, dort geht es eben halt darum, die äh, Verbindung zum Mandanten herzustellen über einen sauberen Onboarding-Prozess und äh, über eine äh, effektive Zusammenarbeit, eine effiziente Zusammenarbeit mit den Mandanten in der Kanzlei. Und auch das haben wir festgestellt, sorgt für eine höhere Attraktivität in der Kanzlei und natürlich eben halt auch für Entlastung im Papierarbeitslust. Bei dem zertifizierten Weiterbildungsprogramm Deck Officer haben wir auch Tatjana kennengelernt. Da haben wir sie gefunden und dann hatte sie keine Möglichkeit, dieser Sache hier auszuweichen <lacht> und muss sich jetzt unsere Fragen hier stellen. Ich meine, beim Lex Officer hast du bestimmte Sachen gelernt, aber generell, wie wichtig ist es dir, dass eine Kanzlei digital aufgestellt ist? Würdest du noch irgendwo arbeiten? wo ganz viele Sachen noch manuell basiert sind? Nein, nein. Also äh, Digitalität ist äh, eine ganz, ganz wichtige Sache. Äh, es gibt das, dazu einen sehr schönen Spruch, äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das, das sehen wir gerade in unserem Berufsstand sehr, sehr äh, drastisch auch. Und äh, ich habe in der Kanzlei gelernt, die sehr papierbehaftet war. Zum Lernen ist es toll, zum Arbeiten nicht. Ähm, und von daher die, die Kanzlei, die nicht digital arbeitet, äh, Nein, du bist ja schon seit elf Jahren bei, wie heißt die Abinitio? Ich bin seit fünf Jahren bei der Abinitio, seit so, elf Jahren. Okay. Fünf Jahre. okay. Und dann seid ihr ja offensichtlich digital durch die Pandemie gegangen, oder? Äh, tatsächlich ja. Ähm, wir arbeiten ja auch schon ewig lange mit LexOffice zusammen, ähm, haben da ein äh, gutes Standing. Ähm, für uns war es auch kein Problem, in der Pandemie dann auf Homeoffice auszuweichen. Ähm, haben das auch dann beibehalten tatsächlich. Ähm, wo äh, wir viele flexible Arbeitszeiten auch jetzt anbieten können und ähm, tatsächlich äh, war das keine, keine große Umstellungssache für uns. Also wieder flexible Arbeitszeiten als ja. sehr wichtiges Thema und auch als sehr leicht umzusetzendes Thema für Kanzleien, das darf man nicht vergessen, das ist ja, wenn man die mitfahren ist. Daran kann jeder drehen an der Schraube, das ist sehr wichtig, finde ich, und aufwandlos auch noch. Was macht für dich attraktive Arbeitgeber aus? Warum bleibst du da, bist du da bleiben, was mir passiert, dass du da bleibst? Das habe ich mich auch gefragt, auch oh. in der dieser, dieser äh, Fundungsdiskussion. Ähm, es, es ist eine, ein Zusammenspiel aus, aus sehr vielen Sachen. Ähm, und, und zwar ähm, haben, haben es die Chefs geschafft, dass, dass wir als Mitarbeitende auch für das Unternehmen bis zu einem gewissen Grad brennen. Also es ist ja auch immer als, als Unternehmer, als, als Kanzleiinhaber ähm, ist das sein Baby. Man, man, ähm, man brennt für die Arbeit, man will es hochziehen und dann ist natürlich auch eine Frage, wie schaffe ich es, die Mitarbeitenden damit zu ziehen, dass sie für mein, für mein Unternehmen aufbrennen, dass, dass sie gerne für mich arbeiten, dass sie gerne für das Unternehmen arbeiten und vielleicht dann auch mal die extra Meile gehen. Und, und das haben unsere Chefs ganz gut geschafft, unter anderem auch dadurch, dass sie uns auch am Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen durch eine, eine umsatzbasierte Bonuszahlung am Ende des Jahres beispielsweise. Ich habe mich auch mal in meiner Bar so umgehört, das ist tatsächlich auch ein, einer der Punkte, wie ich es schaffe, Mitarbeitende zu binden an meinen Unternehmen. Das ist besser als ein Obstkorb. <lacht> Den wir in zweiter Weise auch haben. Ich hatte gestern ja. eine Diskussion mit mir, ob es ein Obstkorb oder ein Gemüsekorb ist. Wollte ich gerade sagen, es muss ja auch keine Oder-Frage sein. Aber ähm, was, was, was mich mal interessieren würde, es gibt immer äh, dieses viel besungene Generationenproblem in den Steuerkanzleien. Mhm. Ist dir da konkret schon mal irgendetwas begegnet? Hast du da Erfahrungen? Äh, bist du damit konfrontiert worden in dieser Form? Ähm, im, Ausbildungsberuf, äh, Im Ausbildungsbetrieb auf jeden Fall. Ähm, je, je weiter man fortgeschritten ist, desto mehr hat man gemerkt, die Kanzleien ziehen tatsächlich auch mit. Auch die ähm, Mitarbeitenden, die schon länger da sind, ziehen mit. Ähm, ich bin in unserer Kanzlei ja auch Kanzleiorganisationsbeauftragte. Das heißt, ich kümmere mich um die Digitalisierung der Prozesse und so weiter und so fort und stehe allen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite. Und gerade unsere älteste Mitarbeiterin ist eine, die mich immer anruft. Ted, wie mache ich das? Wie kann ich das noch besser machen? Zeig mir nochmal den Prozess. Also die ist ganz vorne mit dabei und hat wirklich auch Spaß an der Umsetzung. Das finde ich total großartig. Hast du ähm, so drei Tipps, wie äh, Steuerkanzleiinhabende ähm, auf den Weg gebracht werden, um jüngere Menschen mitzunehmen, äh, abzuholen und äh, zu binden? Ähm, was Christian schon sagte, werdet sichtbar. Wir haben uns zum Beispiel die Frage, nicht die Frage gestellt, warum... Ähm, nein, ich muss anders anfangen. Was für Mitarbeitende wollen wir und was müssen wir nach außen tragen, damit die sich auch bei uns bewerben? Das haben wir durch ein Image-Video zum Beispiel gemacht, das auch mit jeder Stellenanzeige verlinkt ist. Ähm, ganz großes Thema, äh, wo ich auch wieder auf das Thema verweise. Äh, flexible Arbeitszeiten. Es ist tatsächlich so, dass es ein ganz, ganz großes Thema ist. Kann ich individuell auf die Arbeitszeitwünsche meines, meiner Mitarbeitenden eingehen? Sei es das ähm, Homeoffice, sei es das 
die komplett in der Kanzlei arbeiten wollen, kommen und gehen etc. pp. Ähm, dritte Sache ist tatsächlich, bindet sie an euer Unternehmen so gut ihr könnt, dann bleibt ihr auch gerne da. Danke. Sprechen wir mal über Mindset, liebe Helen. Ähm, da gibt es immer eine Frage, die ist so wie dieser Elefant im Raum. Ähm, und zwar, du ahnst es wahrscheinlich schon, äh, es ist dein Steckenpferd. Wo nimmt man so viel Zeit her, um sich über die Social Media Themen zu informieren und sie dann auch so konsequent, geradlinig und gut umzusetzen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich frage es mich auch manchmal. <lacht> Nein, ähm, man muss natürlich... Also man ist bei allem, wo man gerade mit anfängt, ist man natürlich schlecht. Also keiner fängt als Profi mit irgendwas an, es sei denn, man hat richtig viel Glück, hatten wir nicht. Ähm, wir sind in den Sachen, die wir machen, wir sind viel schneller geworden und viel besser geworden. Und die Zeit muss man sich am Anfang einfach nehmen und investieren in der Hoffnung, dass es sich dann auszahlt und man einfach schneller besser, dass man schneller besser wird. Und das hat geklappt. Deswegen, es kostet immer noch viel Zeit, aber... Ähm, Dafür haben wir keine Hobbys mehr. Ist auch okay. <lacht> mein guter Deal eigentlich. Moment. <lacht> Ihr habt keine Hobbys mehr. Das ist nicht Stutz auch gerade, ja? Okay, ich spiele auf meinen Urlaub meine letzte Woche. Das war wahrhaftig mein erster Urlaub seit längerem. Das können wir nicht. Ich kann das Publikum jetzt nicht wissen, aber Helen hat an unserer Vorbesprechung aus dem Skilift teilgenommen. Ja, ja wahrhaftig. Wir haben alle versucht, nicht neidisch zu sein und so zu tun, als ob wir jeden Tag Gespräche mit dem Skilift führen. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Ne? Ich meine, die Welt ist modern, die Welt ist schnell, man hat viele Möglichkeiten, es nutzen aber nicht alle, alle Möglichkeiten. Es können ja auch, also man hat natürlich als Arbeitnehmer auch nicht die Möglichkeit, immer alle Möglichkeiten zu nutzen, die es potenziell gibt, weil man natürlich einen Arbeitgeber hat, der da eine Decke drauf hält manchmal. Ähm, ja, also da habe ich schon, ja. habe ich Glück und aber auch die Leute mit mir zusammen. Und ihr beide habt Spaß und ihr sucht euch die Themen raus, mit denen ihr euch beschäftigt und ihr ja. habt Erfolge und gute und seltsame Kommentare. Ne? Also ich, bei manchen sitze ich davor und denke, hm, ich sage jetzt lieber nichts so. Ne? Und die, die, die meisten sind aber absolut positiv, ja. was ihr so erlebt. Aber ihr seid auch ein Ausnahmefall. Ne? Also was macht deine Kanzlei? Können wir einen kleinen Crashkurs Kanzleimarketing machen? Weil ähm, wir reden so viel über Sichtbarkeit. Ja, also wir haben, bei uns ist das eigentlich komplett, zumindest gesellschaftsrechtlich komplett getrennt, Kanzlei und wir lieben Steuern. Aber natürlich profitiert unsere Kanzlei ganz klar davon, dass wir das machen. Und unsere Kanzlei selber hat überhaupt kein Marketing, die hat einfach nur... Homepage und macht gar nichts und das übernimmt alles. Wir lieben Steuern und wir machen ähm, eigentlich auf jeder Social Media Plattform, die man sich vorstellen kann, wir sind, man kann uns schwer entkommen, ähm, machen wir Content über Steuern und versuchen irgendwie das Thema Steuern ein bisschen, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, ein bisschen weniger langweilig und ja. oh, darzustellen. Ja, aber es kann ja jetzt nicht, also wenn jetzt alle Steuerkanzleien losgehen und alle machen Steuererklärvideos, das kann ja nicht für jeden so funktionieren, nee. ne? Nee, vor allem, es ist erstens, die Zeit ist eine Frage und dann, ähm, das muss einem auch Spaß machen. Also wenn man das doof findet und sich vor der Kamera nicht wohlfühlt, dann ist das ja eine Zumutung, das zu machen. Aber wie kann man Social Media Kanzlei Marketing machen, wenn man keine Lust hat, vor die Kamera zu gehen? Man kann natürlich externe beauftragen. Ähm, es gibt ja diverse Social Media Agenturen, da ist immer ein bisschen das Problem, dass man gucken muss, dass das Ganze auch authentisch und glaubhaft bleibt und nicht von der Agentur das Schema X über jede Kanzlei drüber gestülpt wird und dann sind alle gleich. Man kann das natürlich in-house vergeben, da ist immer die Gefahr groß, dass man sagt, ich habe hier so einen Steuerfachangestellten, der macht jetzt zwei, Wochen die Stu äh, zwei Stunden die Woche ähm, Social Media, das muss reichen. Funktioniert nicht, da muss man wirklich jemanden für anstellen, mindestens meiner Meinung nach mit 20 Stunden in der Woche. Oder man macht es so wie wir und sagt, ich gebe mein Leben auf, ich mache das jetzt nur noch, ich mache das alles selber. Also bei deinen Tipps bin ich immer so ein bisschen unter Vorbehalt unterwegs. Ja? Nein, ganz so schlimm ist es bei uns ja auch nicht. Das ist natürlich zeitintensiv, aber es macht uns erstens richtig viel Spaß. Deswegen ist es im Prinzip auch ein bisschen wie ein Hobby. Und auch wir fangen jetzt wahrscheinlich an, Sachen auszulagern. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man ähm, das Gesicht einer Kanzlei nicht an eine Social Media Agentur vergeben kann. Man kann keinen Influencer buchen, der das dann eben mal für einen macht. Man muss Leute finden, die entweder die innere Rampensau entdecken oder man geht auf schriftliche Geschichten. Das geht natürlich auch. Man geht auf Podcast, man geht auf Audio. Man lässt vielleicht jemanden mit sich selber diskutieren, dass man leichter ins Gespräch kommt. Aber das kann man nicht outsourcen. Weil der Inhaber einer Kanzlei ist die Seele einer Kanzlei. Ne? Vor allem das Problem ist gerade, wenn man das macht, um Mitarbeiter zu finden. Und dann macht man so ein paar tolle Videos, die einen als so darstellen. Und dann kommen die Mitarbeiter in die Kanzlei und stellen fest, aber nee, nee, die sind gar nicht so, die sind nämlich so. Das ist 
dann sind die innerhalb der Probezeit wieder weg und man hat trotzdem nichts gemacht. Ja, genau, das haben wir nämlich gerade vergessen zu erwähnen. Man macht ja gar kein Kanzlei-Marketing, Social Media, um mehr Mandanten zu finden. Mandanten sind, sind leicht zu finden. Man macht das ja im sogenannten Employer Branding und Recruiting, sind die Fachbegriffe, um sich als attraktiver Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu präsentieren. Und das ist ein ganz anderer Schnack, mit welchen Sachen man dann rausgeht. Da kann man hingehen und kann Mitarbeiter erzählen lassen, zum Beispiel... Ähm, was ich nicht, jemand, der mit Wexoffice arbeitet, erzählt, ich war auf der Wexoffice Wexoffice mit drauf. Ja, auf jetzt bieten wir das und das an und so, dass ja, jemand von seinem Alltag erzählen kann und dann kann man aus den Geschichten der Leute, kann man ja sehen, die sind zufrieden oder die hassen das, dass sie gerade einen Bericht schreiben müssen, das würde man ja im Zweifelsfall merken. Ne? Ja, und einen Einblick in die Kanzleikultur bekommen und auch einen Einblick in den Digitalisierungsgrad der Kultur bekommen. Also das sind Geschichten, da sind alle Kanzleien etwas unterschiedlich, ganz naturgemäß und damit kann man ins Kanzleimarketing gehen, egal wie klein oder groß man ist. Outsourcen kann man nur, die finde ich, den Rest. Nicht das Gesicht. Die, ja, das Gesicht nicht, aber so die Post-Production, also Videos schneiden, das ist das, wo wir jetzt überlegen, ob wir das outsourcen. Dann, was man auch versuchen kann, ist so die, den Content an und für sich, die Skripte, worüber möchte. Also falls man fachlichen Inhalt machen will, kann man natürlich auch überlegen, ob man das an jemanden abgibt, da muss man halt nur wissen, kann man sich darauf verlassen, dass ja. es richtig ist oder nicht. Also aus dem Content-Marketing gebe ich dir mal einen 30 sekunden crash tipp Wenn du ein gutes Stück Content hast, einen guten Blogbeitrag, einen guten Podcast-Beitrag, ein gutes Video, kannst du daraus, wenn das gut strukturiert ist, bis zu 50 Social-Media-Postings machen, die einen Sinn ergeben, wenn du dir vorher ein Konzept dafür aufschreibst. Und ab da kann man es dann outsourcen. Ja, da kommen wir gerne mal vielleicht auch in der Podcast-Folge drüber ja. schnacken, wer zwei. Kanzlei-Marketing ist ja und bleibt ja ein dauerbrenner Thema. <lacht> Ich würde an dieser Stelle ganz gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, denn ähm, Social Media, total wichtig, weiß ich auch, man kann es ja auch, wir machen es ja auch bei LexOffice, kannst du dann äh, wissen, wo dieser äh, Podcast zu hören ist, auf Spotify, Apple und so weiter, das äh, geben wir immer bekannt und du kannst ja auch äh, auf Social Media folgen und sehen, wo die Kanzleibetreuer das nächste Mal auftauchen, aber bevor wir jetzt so in die Tiefe gehen, drei Basic Tipps, wie eine Kanzlei mit Social Media starten kann, damit wir hier richtig was mitnehmen, quasi hands-on. Okay, also ich glaube, man muss diese Hemmungen von der Kamera zu stehen, muss man einfach ablegen und man muss in Kauf nehmen, dass man sich die ersten Videos anguckt, dass man es furchtbar findet. Das, daran kommt man nicht vorbei, das ist Tipp 1, also sich selber nicht so ernst nehmen. Ähm, Tipp 2 ist, man muss das kontinuierlich machen, das bringt nichts, wenn man jetzt diesen Monat mache ich 30 Posts und dafür mache ich dann aber drei Monate gar nichts, das funktioniert auch nicht, also man muss kontinuierlich am Ball bleiben und immer wieder was posten und immer wieder was posten. Das ist Tipp 2. Und Tipp 3 ist, ähm, man darf nicht aufgeben, nur weil es nicht sofort was bringt. Also da lange Atem ist gefragt. Ja. ja, und die ersten Videos und so sind immer furchtbar, ne? Oh Gott, wenn ich mir das heute angucke, dann denke ich nur, um oh, Himmels Willen, das ist im Internet, oh Gott. Das kann man wieder rausnehmen, aber ja. das kann man ja doch nicht. Ja, man ja. lebt dann damit, mit der Scham. Christian, wie viel Feindberührung hast du mit Social Media? Wir machen das ja auch regelmäßig also der, dabei. Also nochmal als Tipp vielleicht, der gefragt wurde, was uns sehr hilft, ist eben den langfristigen Plan machen. Also wir haben einen mehrmonatigen Social Media Plan, wo wir wirklich die Themen erstmal fest besetzen, mhm. dass wir pro Woche erstmal ein Thema haben. Wir haben eine ganz andere Frequenz, als ihr das habt. Und das hilft eben ungemein auch in dieser Frequenz dann drin zu bleiben. Denn ja. Das hat Helen ja auch gesagt, es fängt ja oft so an, dass man engagiert startet, macht dann irgendwie fünf Sachen pro Woche, die nächste Woche noch drei Sachen und dann, ach nee, nee, jetzt kommt eine Betriebsprüfung, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Aber wenn man erstmal so die Grundauslastung, das Grundgerüst plant und wirklich dann die Themen besetzt, dann kann ja immer noch mal was dazukommen. Und wenn man dann ein anderes interessantes Thema hat, wo man sagt, das ist eigentlich viel besser als das, was ich mir vor drei Monaten überlegt habe, ja, da kann ich das ja austauschen. Aber man hat eben diesen langfristigen Plan, an dem man sich da halten kann. Das kommt auch unserem Berufsfeeling irgendwie ja. entgegen, ja, muss man sagen. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, also das, das ist wirklich eine, eine sehr lohnende Sache. Und dann eben wirklich auch überlegen, für wen mache ich das eigentlich? Ja, ähm, will ich wirklich äh, die Einkommensteuererklärung erklären? irgendwelchen Mandanten, die mal zu mir kommen, oder richte ich mich wirklich nur auf die Zielgruppe aus, die ich dann äh, im Recruiting sehe. Und da muss ich eben die ganzen Kanäle mir angucken, wo spreche ich die mit an, mit welchen Kanälen. Und für alle Leute, die gerne so einen langfristigen Contentplan machen wollen, man kann sich das Leben ein bisschen leichter machen, wenn man Thementage hat. Einer von den Next Office Kanzleibetreuern, Alexander Mayer, macht zum Beispiel einen Function Friday. 
Und ich glaube, letzte Woche hatte sein Infopost irgendwie 30.000 Reichweite. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Aber die Leute wissen dann auch, Function Friday, es lohnt sich heute bei dem vorbeizugucken. Aha, Man Manic Monday oder so, an dem Tag geben die Insights aus der Kanzlei. Das heißt also, man kann die langfristige Planung kombinieren mit Thementagen. Wenn man die dann durchzieht, gewöhnen sich die Leute dran und freuen sich drauf. Was man nicht erwarten darf, ist immer Applaus von allen, weil das kann man vergessen, das ist auch kein, ein ganz schlechtes Ziel. Dann ist man, wenn man von allen Applaus bekommt, ist man nicht präzise und zielgerichtet genug, meine ich immer. Aber es wird nie passieren, dass alle applaudieren, weil wenn die Ersten sagen, oh, habt ihr viel Zeit, ist ein gutes Zeichen, die haben euch wahrgenommen. Ne? Also bloß nicht entmutigen lassen, dann muss es tatsächlich meine, also zwischen drei Monaten und ein Jahr kann das dauern, ne? oder ja. deine Erfahrung? Ja, das dauert ewig. Ne? Tatjana, bist du in den Social Media unterwegs? Als Konsumerin, ja. Ah, jetzt bist du aber richtig <lacht> unterwegs hier. Wie fühlt sich das an? Ja, also ähm, Alexander folge zum Beispiel auch. Das ist immer mhm. ziemlich interessant. Die folge ich ja auch, auch immer ziemlich interessant. Auch der Austausch in der Bubble Steuer an sich ist äh, gut interessant. Ähm, und man kriegt natürlich auch viel mit, gerade ähm, was, was äh, junge Leute an Arbeitgebern schätzen und äh, wie man tatsächlich vielleicht nochmal dem Chef einen Tipp geben kann, dass man äh, darauf achten muss. Oder das vielleicht auch auf die was ich sehe, was äh, Steuerfachangestellte und Steuerberater auf LinkedIn sehe, ich wenig Austausch in Gruppen, also der Lex Offer ist das, hat eine Gruppe, ne? mhm. aber ähm, ich sehe sonst nur auf Facebook diese Steuerfachgruppe, die immer mehr zu einer, wie viel darf ich verdienen, Gruppe wird. <lacht> die anderen Gruppen gar nicht, ja nicht. aber ähm, ich sehe halt, ähm, dass viele das Potenzial noch nicht wissen, was es auf LinkedIn gibt um sich auszutauschen, in einem halbwegs geschlossenen Raum natürlich keine sehr privaten Fragen zu stellen, aber zu gucken, wie kann man sich gegenseitig fördern, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Es gibt keine Konkurrenz in den sozialen Medien. Wenn ich Leute mit ähnlichen und verwandten Themen unterstütze und like und kommentiere, habe ich ein größeres Netzwerk, nicht mehr Konkurrenz als was denn Konkurrenz. Also die Menschen sind so verschieden. Jemand, der für Hellen arbeiten will, will nicht für mich arbeiten, weil wir uns unterscheiden in den wesentlichen Dingen und das ist sehr gut und das ist sehr richtig so. Ja, der Patrick macht mir schon Zeichen, weil unsere Zeit allmählich, ne? Also ja, ja, drei. Wie kann das so sein? Wie kann das nur sein? Wir haben immer relativ viel zu erzählen und wir haben hier, finde ich, auf der Bühne eigentlich auch eine perfekte Zusammenstellung ne? von Leuten, die was zu dem Thema zu sagen haben. Auch fürs Kanzleimarketing, aber da ist jetzt alles dabei. Oder was willst du sagen, Olaf? Also ich äh, finde auch, dass es eine sehr... Ähm homogene, aber trotz alledem äh, sehr interessante und äh, verschiedenartige Gruppe. Ich äh, finde, wir haben das Thema wirklich großartig äh, bespielt und äh, ich finde das großartig, dass wir von allen Seiten tatsächlich auch äh, diese Informationen und die verschiedenen ähm, ja, Einblicke und Eindrücke bekommen haben. Und äh, ich würde jetzt schon mal so langsam, aber sicher äh, Sie, wir sind im Herbst unserer Folge angekommen und äh, an dieser Stelle möchte ich mich bei Helen, bei Tatjana und bei Christian ganz herzlich bedanken für, ja, dafür, dass ihr unsere Gäste wart und immer noch seid und äh, wünsche euch alles Gute. Jetzt schmeißt ihr euch schon raus und ich wollte noch fragen, ob ihr auch noch Fragen habt. <lacht> habt ihr noch irgendwas, was ihr die anderen beiden fragen wollt, jeweils? Ich finde, ihr habt das Ganze hervorragend erklärt. <lacht> <lacht> aber, aber, auf jeden Fall. Aber ich werde mir nachher auf jeden Fall angucken, was ihr so macht. Denn ich muss sagen, ich konsumiere selber gar nicht so viel. Nein, das Komm, ist gut. Nein, wenig. Ja. wenig. Hm. Ich versuch, wo ich beruflich schon so viel Zeit damit verbringe, versuche ich das nicht privat noch so viel zu machen. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall gleich an. Das ist aber spannend. Ich auf jeden Fall die Zeit, ne? Ja. Und wie? Als, als Facebook an die Börse ja. kam und die Aktie erstmal runterging, äh, war, sagte irgendjemand, erst hat uns Facebook nur die Zeit gestohlen, jetzt auch noch das Geld. Ja. Und das ist interessant, jetzt kommen wir ins Plaudern. Ja, es ist großartig gewesen mit euch. Wir haben hier alles auf der Bühne, was wir brauchen. Automatisierungswissen, Diversity, Experten, Social Media Experten, Führungskräfte, alles. Wir könnten im Grunde direkt loslegen, nur dass wir gar keine Kanzlei sind. <lacht> Diese Folge wird aufgezeichnet und sie wird am 14.03. auf den ganzen gängigen Podcast-Kanälen erscheinen. Lex Talk About Text lässt sich überall abonnieren, auch über die Lex Office Homepage finden. Wir verteilen alle Folgen auch auf LinkedIn. Und da würde ich sowieso empfehlen, den Kanzleibetreuern und Patrick Massal zu folgen und der Lex Office Seite, denn da tut sich immer sehr viel und da geht auch immer sehr viel nützliches Fachwissen nebenbei über die Bühne. Ja, vielen herzlichen Dank, Helle. Danke dir. Ja, ja. Ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr erschreckt mit unserem etwas bunten fragen Überhaupt nicht. Na, fehlt ihr euch irgendwas? Hättet ihr irgendwas anders gemacht? Jetzt ist der Moment, es öffentlich zu sagen. Ich finde, auch ihr habt das ganz hervorragend gemacht. Ja, habt ihr, genau. 
Also wirklich schön, habe mich hier sehr wohl gefühlt und fand auch das Gespräch sehr interessant. Ich fand es auch eine gute Zusammenstellung, die ihr da gemacht habt. Und auch Ex Office kann man auch mal loben. Wir hatten letzte Woche auch gerade angefangen, nochmal stärkere Integrationen von Mandanten zu machen, die Ex Office nutzen. Das klappt auch wirklich sehr gut. Also deswegen vielen Dank auch für die vielen Schnittstellen, die ihr da habt. Dankeschön. Ich gucke immer gerne. Wir und, arbeiten wir weiter sind, dran. und wir sind pünktlich fertig, was tatsächlich zwischen Olaf und mir so ein kleines mittleres Wunder ist. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Bitte schön. Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.